ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடெண்ட் லீகே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூ லெவலில் யூனிட் டூ சயின்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம முந்தின கிளாஸில் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிற அந்த லெசனை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்சிக்யூ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் அப்புறம் அது அதில் இருக்க மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அண்ட் சர்டன் இதை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஸோ டீட்டெயில்டு ஆன்சர் அதை பற்றின டிஸ்கஷன் தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம இன்றைக்கி டாப்பிக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட் இன் த கிவன் சர்க்யூட் டயக்ராம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்விட்ச் ஷுட் பி க்ளோஸ்ட் ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்விட்ச் ஷுட் பி க்ளோஸ் டு த பல்ப் க்ளோ ஓகேவா அந்த பல்பு க்ளோ ஆகிறதுக்கு எந்த பல்பு ஏங்குற பல்ப் ஸோ ஏங்குற பல்பு க்ளோ ஆகிறதுக்கு நீங்கள் எதை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோமா இப்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது மூலியமாக தான் இப்படி வரும் வர்றது இப்படி வருமா வரும்போது இது க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கே ஒன் க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் ஓகேவா அப்போ தான் இது வரும் அப்புறம் இங்கே வரும் வந்து இப்படி இதை க்ளோ பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு இப்படி திரும்பி போகும்போது இந்த கே டூவும் க்ளோஸ் க்ளோ ஆகிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவன் பி வந்து கேட்கலை ஸோ பி வந்து கேட்காதனால ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கே ஒன் அண்ட் கே டூ ஷுட் பி க்ளோஸ் இப்போ அவன் பி கேட்டிருந்தானா என்ன சொல்லணும் கே ஒன் இந்த கரண்ட் இப்படியே ஃப்ளோ ஆகி வரும் இந்த கரண்ட் இங்கே ஃப்ளோ ஆகி வரணும் வந்து இதுவும் க்ளோ ஆகும் ஸோ இதுவும் க்ளோ ஆகி நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வந்து ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவை கே ஒன் கே டூ கே த்ரீயும் க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் இதோட ஆன்சர் ஓகே அசன் அண்ட் ரீசனிங் கொஷின் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அவர் பாடி டு ரிசீவ் எலக்ட்ரிக் ஷாக் நம்ம பாடி ஈஸியாக எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு கண் அதாவது அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் த ஹியூமன் பாடி இஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் அசன் அண்ட் ரீசனிங் இஸ் கரெக்ட் ஏ இஸ் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷேஷன் ஆஃப் ஏ ஏன்னா வந்து நம்ம பாடியில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம பாடியில் இருக்க மெலமெண்ட்ஸ் வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க நம்மளுக்கு ஷாக் கூட அடிச்சிருக்கலாம் சுவிட்ச் போடும்போது நம்ம தண்ணியை வச்சு தொட்டு நம்ம சுவிட்ச் போட்டதுனால நம்ம பாடியில் அதை உணர முடியும் ஸோ அதுதான் இங்கே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா கேன் யூ ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் லைன் நம்ம வந்து கடைசியாக ஒரு நீங்கள் வந்து முந்தின கிளாஸில் தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் வாட்ச் இந்த கிளாஸ் ப்ளீஸ் வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ இதோடு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ அந்த கிளாஸ் எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லுங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து நான் கடைசியில் ஒரு இல்ல இது வந்து ரவுண்ட் பண்ணேன் ஞாபகம் இருக்கா த கர்ட் லெமன் இன்னொன்று என்ன ஸோ அதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதை தான் அவங்க இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் கேன் ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் லெமன் லெமன் மூலியமான நம்மளால் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஐடென்டிஃபை த கண்டக்டர் இந்த ஃபாலோயிங் ஃபிகர் எது மூலியமாக நம்ம கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா செயின்ஸ் தான் கண்டக்டருங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா அது ஒன்று தான் மிட்டல் புக்கை வச்சோ நம்ம கிளாஸை வச்சோ ஒரு கயரை வச்சோ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இதை டச் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் இருக்காது ஸோ அதனால் தான் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் போ பண்ணுறவங்க மெயினாக ஆஃப் பண்ணி இருந்தாலும் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுற கயர் வந்து கயர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நல்லா தாங்கும் இது நம்ம எலக்ட்ரிக் செயின் வந்து அவங்க வெயிட்டு நல்லபடியாக தாங்கும் ஆனால் அவங்க ஏன் கயர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா சப்போஸ் அதில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கிறது ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு ஓகேவா சி சாரி ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வாட் டைப் ஆஃப் சர்க்யூட் இன் அ டார்ச் லைட் ஓகேவா ஒரு டார்ச் லைட்டில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் சர்க்யூட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ சிம்பிள் சர்க்யூட் ஓகேவா அதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் சிம்பிள் சர்க்யூட்னா என்ன ஒரு கனெக்டிங் ஒயர் அ சுவிட்ச் அ பேட்ரி அ பல்ப் அது மட்டும் இருந்தால் போதும் நம்ம அதை சிம்பிள் சர்க்யூட்னு சொல்லுவோம் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு புரியும் கிளாஸ் பார்க்காதவங்க ஐ எம் சாரி ஃபார் தட் கிளாஸை பார்த்துட்டு வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ சர்க்கிள் த ஆட் ஒன் அவுட் இதில் எது ஆட் ஒன் அவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்
இதுதான் சர்க்கியூட் டயக்ராம் கீழே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது மேலே இருக்கிறது வந்து நார்மல் டயக்ராம் நிறைய பேர் சர்க்கியூட் டயக்ராம்னு சொல்கிறாங்க இதை கிட்டே போகிறதுக்கு பல மேலே இருக்கிறத போட்டுருவீங்க அது தவறான ஒரு விஷயம் ஸோ இதிலே பார்த்திங்கன்னா அவங்க வருமான செல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் பேட்ரியோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தென் கேன் அ செல் யூஸ் இன் அ கிளாக் யூஸ் ஓகே கேன் அ செல் யூஸ் இன் அ கிளாக் கிவ் அஸ் எலக்ட்ரிக் ஷார்க் ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிளாக்கில் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட் அதாவது பேட்ரி நம்மளுக்கு ஷாக் கொடுக்குமா அப்படின்னா இந்த செல் யூஸ்டு த செல் யூஸ்டு இன் அ கிளாக் வில் பி யூஸ்டு அஸ் அ எலக்ட்ரிக் ஷாக் பிகாஸ் த வோல்டேஜ் ஆஃப் த செல் இஸ் வெரி லோ தேன் நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வால்ட் ஸோ இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் அவர் பாடி அதுலேயும் எலக்ட்ரிசிட்டி ஷாக் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் அது நம்ம பாடியை எந்த விதத்திலையும் அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா த செல்வர் இஸ் அ குட் கண்டக்டர் பட் பட் இட் இஸ் நாட் ப்ரிஃபர் ஃபார் மேக்கிங் எலக்ட்ரிக் ஒயர் ஒய் ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டடிங் ஃபார் டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி ஆர்பார் ஆர்ஆர்பி உங்களுக்குலாம் இந்த கொஷின்லாம் வந்து கேக் வாக் மாதிரி நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா வந்து கேக் வாக் மாதிரி இருக்கணுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் கூட நீங்கள் வந்து சர்டைன் புக்ஸை நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்கூல் புக்ஸே நீங்கள் ப்ராப்பராக படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா யூ வில் பி ஸ்கோர் அ பெட்டர் மார்க் தேன் அதர்ஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்ஆர்பி கொஷின் ஏன் சில்வர் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா சில்வர் இஸ் அ குட் கண்டக்டராக இருந்தாலும் அது காஸ்ட்லி மெட்டல் ஸோ இட் இஸ் நாட் ப்ரிஃபர் ஃபார் மேக்கிங் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அது தேவையில்லாத ஒரு செலவும் கூட அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து நம்ம ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்பிளைன் திஸ் வேரியஸ் பவர் ஸ்டேஷன் இன் அவர் இன் அவர் இந்தியா ஓகேவா த சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மல் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ மேலே இருக்கிறது அது தேவையில்லை ஸோ ஓகேவா ஸோ மேலே இருக்கிறது உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் வந்து இதை மட்டும் எடுத்துக்கிங்க சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா எது மூலியமாக எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதை இது பண்ணிக்கிங்க ஸோ தர்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா இதெல்லாம் எழுதவே எழுதாது நான் அண்டர்லைன் பண்ணுறதை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் ஸோ உங்களுக்கு புக்கில் இருக்கிறத அப்படியே கொடுத்துருக்கேன்றதுக்காண்டி நீங்கள் புக்கில் இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பண்ணணும் அவசியம் காப்பி பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ தர்மல் பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மல் பவர் எது மூலியமாக கிடைக்கிது பார்த்தீங்கன்னா இட் ஜென்ரேட் பை பர்னிங் கோல்ட் டீசல் அண்ட் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஸ்ட்ரீம் இதை எழுதிங்க ஸோ தர்மல் பவர் ஜென்ரேட் பை பர்னிங் அப்படின்னு சொல்லி அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு த ஸ்ட்ரீம் டஸ் ப்ரொடியூஸ் த ரொட்டேட் த டர்பன் டர்பனை ரொட்டேட் பண்ணும் டர்பனை ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா த எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ப்ரொடியூஸ் இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஹீட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் அடுத்த ஹைட்ல எனர்ஜி அப்படின்னு ஹெட்டிங்க போட்டு அது கீழே நீங்கள் எழுத வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்பைன் மேல் ரொட்டேஷன் ஃப்ரம் த வாட்டர் ஃப்ரம் த டேம் டேம் மூலியமாக ஓடுறதுனால ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கனெட்டிக் எனர்ஜி கன்வெர்டர் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இதை மட்டும் எழுதுனா போதும் அட்டாமிக் எனர்ஜினால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பவரை நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸ்ட்ரீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுனால டர்பன் ரொட்டேட் ஆகுது அதனால் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது விண்டுனா விண்டு மூலியமாக நம்மளுக்கு வந்து டர்பன் ரொட்டேட் ஆகுது அதனால் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இங்கே கைனட் எலக்ட்ரிக் கன்வெர்டர் வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளாக எழுத கற்றுக்குங்க ஓகேவா நீங்கள் எழுதிருக்கிறது கரெக்டுங்கிறது அவங்களுக்கு புரியணும் த டேப்லேஷன் கம் டேப்லேஷன் த டிஃப்ரென்ஸ் காம்போனன்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சிம்பிள்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சிம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் ஆன்சரில் கேட்டிருக்காங்க தோஸ் ஹூ ஆர் நான் முந்தா முந்தாயிரத்து கிளாஸ் நடத்தும்போதே சொன்னேன் இது ஒரு நோட்டில் ட்ரை பண்ணி போட்டு பாருங்கன்னு ஸோ இதை போட்டு பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக டென் ஆன் டென் ஃபோ ஃபைவ் மார்க் கொஷின்னா ஃபைவ் ஆன் ஃபைவ் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு உள்ள ஒரு கொஷின் வெறுமனா உங்கள் எலக்ட்ரிக் செல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதோட டயக்ராம் மட்டும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அவ்வளோதான் தென் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட் அ ஷார்ட் நோட் ஆன்
electric charge to flow through them is known as insulator or non conductor okay va idu namalukku plastic glass wooden clay idella namalukku vande produce pannadu okay va adutha nama rahul vande enna pannana and the rahul want to make a electric circuit idu vande ungalku question based idu kedaiyadhu neenga purinjikka vendi the question is based on the higher order thinking so those who are studying for tnpc upsc um, rrb ssc are useful here okay va adu ungalukku is useful ah irukum the rahul want to make a electric circuit when uh, he has a bulb to wire and safety pin and a piece of co- uh, copper okay va he does not uh, have a electric cell or a battery suddenly he have some idea to use a lemon instead of battery so battery ku vela lemon use pannalam nu irukan so and then it la bulb glow aaguma abingiradha dhan kel yes the bulb will glow take a lemon squeeze without breaking the skin and the skin idu pannama odakama ni squeeze pandra the squeezing action release the juice inside the lemon okay va and lemon la iruka juice la vande release aayirum appa needed need to be the battery battery work so battery work aaradhukku adu use aagum so um, use your use the nail to make a hole uh, one end of the lemon and push the copper wire into the hole or lemon la hole podukringa adla vanda copper wire edu panninga then push the nail into the other side so other side la edu panni ipo enna panninga and connecting the bulb uh, bulb with one terminal of the copper copper wire and the other terminal with a nail okay va so as shown in figure na na figure kudukala i'm sorry so now the lemon generated uh will um the small amount the electricity to glow the bulb okay va so avada vandu adu mooliyama ungalku bulb glow avum solranga so ungalku indha video pidichinchuna like share and subscribe to student league students padikanum 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 maradradinga so thank you